स्टार जनरल स्टोर को पाउडर बाय वन एंड ओनली चंदू दाद खाज खमोरिया वाले लोग पाउडर बाय पावर बाय होता है यार मैं पावर लगाऊं या पाउडर लगाऊं कुछ भी हो मेरी दुकान है मेरा सामान तुम बीच में क्यों घुस रहे हो दुकान ही तुम्हारी तरह लोगों से पैसे लेकर नहीं मैं अपनी दुकान खोलता बात तो सही है हाँ भूल गया क्या बचपन की बातें हैं हम दोस्त हैं यार मैंने दुबई ले जाके ना इसका सारा खून चेंज करवाना है ताकि इसको बचपन की बातें भूल जाए भूल जाए बचपन की बातें याद करा रहा कि बचपन की उम्र तक का कमा गया ये आदमी बचपन क्या होता है बचपन की बात मेहनत कराओगे आगे क्या भी सोचो यार भूल गए बचपन के वो दिन जब हम एक ही थाली में खाना खाते थे तुम्हारी कंजूसी की वजह से खाते थे इतने कंजूस आदमी इनके घर चले जाओ एक ही थाली वो भी हाथों से बनी हुई कहता हो बर्तन लग गए मैं कहा कहता ये हाँ तो अर्चना ये ऐसे बर्तनों का फायदा बढ़ा है खाना खाओ हाथ दो बर्तन भी साथ हाथ भी साफ ये हफ्ते हैं इन लोगों की मैं कहीं ले जा भी नहीं सकता इनको बाहर कपू शर्मा वो दिन याद करो जब तुम्हारा स्कूल का काम भी मैं करता था ताकि तुम्हें क्लास में से डांटना पड़े उसी वजह से मुझे मार पड़ती थी पता क्यों एक बार सवाल आया कि लाल किला किधर है इसने उंगली का निशान बना के लिखे कहता इधर है मेरा दिमाग तो नहीं खराब फिर से शुरू हो गया हम तो साढ़े नौ बजे शुरू हो जाते हैं तुम ही लेट आई हो हो इनको तो इतनी ज़्यादा आदत है इनके घर में तो कल मेड आई उसको भी बोल रहे थे हेलो एंड वेलकम टू कपिल शर्मा होम मेड के स्पेलिंग और तुम फटाफट शुरू करो यार ओह इतना तो इयरफोन्स भी आपस में उलझता नहीं जितना तुम दोनों उलझते हो और तुम काम पे ध्यान दो मुझे राशन लेना है ओए 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 ऐसे कपड़े पहन के राशन कौन लेने के लिए आता है उधर मैं परफ्यूम थोड़ी भेज रहा हूँ। इसको चैनल ने भेजा है। हाँ। क्योंकि तेरा मुंह देख के ऑडियंस को मजा नहीं आ रहा। बातें भी गरीब, मुंह भी गरीब। वो कहते कम से कम ग्लैमर तो दिखे। ये नहीं बात सुना है कि मुझे ये बता। गरीब मुंह क्या होता है यार? मैं और मुंह पे अंबानी का टैटू बना के तुम इसकी दुकान से राशन लेने आई हो? तो मैं दुकान पे राशन ही बेचता हूँ और केश रोशन थोड़ी बेचता हूँ। फिर भी इसके मुंह में फंसा रखे केश रोशन। लॉटरी ये बता तुम्हें चाहिए क्या? ये बताओ फटाफट। मेरा स्किन तो ना ड्राई हो गई कोई अच्छे साबुन है क्या? स्किन चेक करो पहले। है मेरे पास एलोवेरा आप मुझे वॉशिंग पाउडर दे दो। वॉशिंग पाउडर के साथ तुमने क्या करना है? मुंह थोड़ी दो होगी वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर से कपड़े धोने ना तुमने। छोटे से तुम्हारे कपड़े हैं। टूथपेस्ट के साथ धो लेना। इतने उनके कपड़े छोटे नहीं जितनी तेरी सोच छोटी है। वो कुछ भी पहने। तेरे को उस फिल्म में जो बंदर थी ना वो इनसे ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनते थे। ओह लॉटरी तुम इसको छोड़ो तुम मेरे साथ दो मिनट प्यारी प्यारी बातें करो आधा किलो आलू फ्री वो भी बने हुए तरी वाले। ओह प्यारी प्यारी बातें करने के बाद आधा किलो आलू तरी वाले वो भी लाना तो तुम्हारी प्यारी बातों प तुम मुझसे दो मिनट और बात करके देखो मैं तुम्हें फ्री में सैंडल दूंगी सैंडल फिर फ्लैट देना हील वाले मुझसे पहने नहीं जाते चंदू आप एक काम करो ना सबसे पहले एक जीके का टीका लगाओ जीके के टीके हाँ ठीक है क्योंकि कुछ नहीं आते आपको नालायक तुम तो बड़ी शशि इधरों की दादी हो ना तो तुम्हारी जी शाम को क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी मम्मी को दिलासा देने जा रही हूँ कि सब ठीक होगा। मेरी मम्मी को क्या होगा एकदम से? मम्मी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं यहाँ दो मिनट और रुकी ना, उनके लड़के के सर फूट जाएगा मेरे हाथों से। और तुम अपनी लाइन में मुझे दे दिया करो, डेढ़ सौ Oh, you're going to take your hands, Kapu Sharma. I don't want to take my hands. I'll take it from someone else. I'm going. Lottery, 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 listen to me. Lottery, lottery, listen to me. Lottery, listen to me. Lottery, 
कसम से मेरे दोस्त ना होते मैं गोली मरवा दूँ इनको तो अर्चना जी आज हमारे यहाँ सिंगिंग का माहौल जमने वाला है आज हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री से तीन दिग्गज यहाँ पे आ रहे हैं तो सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका जिनमें किशोर दा की हू झलक मिलती है ये वो है जो हम सबको बड़े अच्छे लगते हैं कमाल के सिंगर और किशोर दा के सुपुत्र मिस्टर अमित कुमार वाह 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 दादा आपका बहुत बहुत स्वागत है क्या खाते हो आप इतनी एनर्जी एक बार जोरदार तालियां हो जाए अमित सर के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू आई वेलकम माई सेल्फ दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शोज थैंक यू और अब मैं उन्हें बुला रहा हूँ जिनके नाम में ही सरगम है जिन्होंने कई भाषाओं में एक से एक सुपर हिट गाने गाए हैं प्लीज वेलकम फर्स्ट टाइम ऑन अवर शो साधना सरगम जी क्या बात है क्या बात है वाह मजा आ गया नमस्कार नमस्कार मैम बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार क्या बात है वाह ये तो माहौल बन गया आते ही उसके बाद क्या करेंगे तो दोस्तों अब मैं उन्हें बुला रहा हूँ जिन्होंने अमित सर और साधना जी को नहीं बल्कि बॉलीवुड के कई कई कमाल के सिंगर्स के लिए धुने बनाई हैं उनके लिए म्यूजिक जो है कंपोज किया है जोरदार तालीम स्वागत कीजिए अपने गानों से आग लगाने वाले कमाल धमाल बेमिसाल म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर अनुमल जोरदार तालियां हमारे तीनों दिग्गजों कितना खुश हूँ To come to the one and only Kapil Sharma show, you, और जहां सामने अर्चना जी हैं और मेरे दोस्त अमित कुमार हैं साधना जी और अर्चना जी आपको देखकर तो शायरी आई भी अरे आने दो आने दो सर अर्चना जी आप फूल जैसी लग रही है दुनिया की नजरों से अपने आप को बचाया करो हाँ आंखों में काजल लगाना काफी नहीं अच्छा। अरे गले में नींबू और मिर्ची लटका है आंखों में काजल लगाना ही काफी नहीं गले में नींबू और मिर्ची भी लटकाया करो हाँ। सुना है सिद्धू जी आस पास है <laughs> देख कर शूटिंग पे आया करो आइए बहुत बहुत स्वागत है <laughs> साधना जी आप पहली बार हमारे शो पे आई हैं अनु सर और अमित सर तो पहले भी आ चुके हैं जी तो आप कौन सी साधना में मगन थी आप <laughs> आप हमारे हाथ ही नहीं लग रही थी इतने साल मुझे सबसे पहले तो आपको थैंक यू कहना है इस शो को थैंक यू कहना है आपको और इतना अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ का माहौल इतना अच्छा है ये शो बहुत ज्यादा फेमस है और इसमें आना मेरे लिए बहुत गौरव की हमारे सौभाग्य की बात है आप आज हमारे शो पे आई हैं मैम किसी भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सेलिब्रिटी से पूछो आप कपिल के शो पे आना चाहते हो बोलते हैं आई विल आई विल आई विल क्योंकि उनको यहाँ चैन मिलता है आराम मिलता है एंड आई पर्सनली बिलीव देर इज नो वन बेटर देन द वन एंड ओनली कपिल मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि साधना जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो सात मार्च है सात सुरों की सरगम वाला इनका नाम है पंडित जसराज जी से इन्होंने सात साल गाना सीखा सेवेंटीज में इन्होंने बचपन में ही गानों की शुरुआत कर दी और सात सहेलियां खड़ी खड़ी इनका पहला गाना था आपको नहीं लगता कि मेरी तारीफ बनती है <laughs> दिन रात में ये शो करता हूँ फिर भी देखो मैंने कैसे रिसर्च करके बैठा हूँ आप कह देना पॉपुलैरिटी का समंदर एस्टोनिया से भी आपके फैंस एस्टोनिशिंग फैंस है मुझे पता है कहा से? एस्टोनिया क्या होता है आप जगह का नाम आप अच्छा वो कंट्री है एस्टोनिया कहाँ है अनुसर एस्टोनिया मैं खुद पता लगाना चाहता हूँ अच्छा अनुसर हमेशा बोलते रहते ना ये लड़का बहुत अच्छा गाता आग लगा देगा आग लगा देगा आजकल तो पेट्रोल हो गया महंगा तो फिर कैसे लगाएं पत्थर रगड़ के आज जनता मुझे वर्ड देगी और हम यही गाना बनाएंगे और हम ही तो साधा से गवाएंगे और कपिल के अर्चना जी कोई वर्ड दो फिर आज इंतजार सिद्धू जी का ये बारह कपिल इंतजार अच्छा हाँ बोलो आकाश कमाल है यार इंतजार और आकाश का कोई कॉम्बिनेशन कर चलो ठीक है इंतजार आशिकी हाँ इंतजार आशिकी बेकरार डी माइनर इंतजार अभी बन रहा है गाना इंतजार आशिकी बेकरार आई डोंट इंतजार आशिकी बेकरार तू क्या जाने तुझसे मुझे कितना है प्यार 
انتظار عاشقی بیکرار انتظار عاشقی بیکرار تو کیا جانے مجھ کو تجھ سے کتنا ہے پیار تو ہی میری تھی تو ہی میری ہے میری بن کر رہے گی دل کہتا ہے دل کہتا ہے یار انتظار عاشقی بیکرار کومبی فلم کومبی فلم مجھے کہ مجھے کومبی فلم لے رہا ہوں وہ آراؤ نہیں دیئے گا ہی خاندہ کمان انتظار عاشقی بیکرار انتظار عاشقی بیکرار تو کیا جانے تجھ سے مجھ کو کتنا ہے پیار تو کیا جانے تجھ سے کتنا ہے پیار انتظار انتظار آپ کیا پھر انتظار انتظار عاشقی عاشقی بے قرار تو کیا جانے تجھ سے کتنا دکھی ہے سردار ہم بھی میوزک گھرانے سے ہیں ہم بھی لکھ لیتے ہیں دیکھئے مگر بنائے کیا بات ہے کیا بات ہے آپ کے سامنے گھارا بنائے نا بینڈر کی اچھا میں اپنے درشکوں سے I want to ask that the song was a very good song. One song, one song. Who has heard that song? Everyone has heard it. Do you know that Sadhana Ji has sung it? Oh! She was very small, then. Sadhana Ji has sung it. 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 She went to the house of Halwai. She said, I want to sing it. She said, how many people have given it? She said, how many people have given it? She said, this is a big one. 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 और वो ढाई किलो लड्डू ले आती थी एक लड्डू के दाम अच्छा नॉर्मली क्या होता है जब कोई गाना सीखने जाता है बच्चा तो उसको पहले सरगम सिखाई जाती है ना सारे गामा पादा नहीं तो जब आप सीखने गई थी तो आपने कहा नहीं कि सरगम तो मेरे नाम में ही है आगे से सिखाओ मुझे इसके आगे क्या है तो मेरा सरनेम घाणेकर है साधना घाणेकर अच्छा जी और मैंने बचपन में तो मेरी मम्मी से सीखा वो गाती थी ट्यूशन करती थी म्यूजिक के वो सिखाती थी स्टूडेंट्स को तो माहौल वो ही था गाने का क्लासिकल और ये सब उसके बाद संगीत मार्तन पंडित जसराज जी से सीखने का मौका मिला और फिर फिल्म प्लेबैक सिंगिंग के लिए कल्याण जी भाई आनंद जी भाई ने मुझे बहुत गाइडेंस दिया मदद की बहुत शोज में गवाया रिकॉर्डिंग्स में तब जब शुरू हुआ तब उन्होंने कहा कि घाने कर तो है सर ने लेकिन संगीत से जुड़ा हुआ मिलता जुलता कोई नाम अगर साधना के साथ जुड़ जाए तो अच्छा रहेगा मेरे हाँ मेरे मम्मी डैडी ने भी कहा ठीक है फिर साधना सरगम ऐसे हो क्या बात है वाह मैंने सुना था कल्याण जी भाई के बारे में कि वो म्यूजिक बड़ा अच्छा देते हैं फिर साधना जी ने बताया कि वो नाम भी देते हैं फिर अर्चना जी ने मुझे बताया कि उनके घर जाओ तो वो दान भी देते हैं दान भी देते हैं दादा अभी ना मैं सोशल मीडिया पे कोई वीडियो देख रहा था किसी शो पे तो किशोर दा के बारे में बात चल रही थी तो सुदेश बोसले साहब वो कहीं किशोर दा के साथ गए होंगे वेस्टइंडीज में कोई शो करने तो बोलते किशोर दा का गला पूरी तरह बैठा हुआ था गला तो काफी दिन रात शोज और ट्रैवलिंग कर रहे थे तो बोलते उन्होंने शुरुआत ही ऐसे करी कि मेरे सपनों की तारीख का तो लोगों को लगा किशोर दा हमारे लिए कुछ स्पेशल कर रहे हैं तो दो तीन गाने उन्होंने गाए उसके बाद गला वापस रवानगी में आ गया और फिर उन्होंने पूरा शो किया मैं आपको एक सही घटना बताता हूँ। This was in Kolkata, Midnipur Stadium में 1975 की बात है। अच्छा जी। तो पिताजी का गला बैठ गया एकदम। अच्छा। एकदम बैठ गया, एकदम। Totally। My God। And 25,000 audience sitting। ये मैं मेरे यहाँ पे ये है मेरे दोस्त है बजरंग बली। वाह। क्या बात है मैं उनको मतलब झूके बोल रहा हूँ ये मैं सही बात है सिद्धार्थ जी ने मुझे बुलाया अधिकेशो बांग्ला से बोले एक काम करना पड़ेगा मेरा वॉइस 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 नहीं चल रहा है तो अरुण पोरवाल काका नरेंद्र काका पूरा ग्रुप पूरा नथाक दीवान गांगुली सब अपने भूपेंद्र जी अच्छा जी � मैं मुंह हिलाऊंगा अमित गाय का पीछे से। Oh my God! And and it happened हाँ। ये 
मैं बड़प्पन नहीं करना चाहिए मेरे बट आई डिड इट और यू नो वॉट माई फादर सेट अर्चना जी ही वेंट बोले जी हमें गाई थे पच्ची ना हाँ। बंगला में मैं गा नहीं पा रहा मेरा गला बैठ गया है हाँ। लेकिन मेरा बच्चा गाएगा मैं मुंह हिलाऊंगा वो गाएगा पीछे चलेगा ऑडियंस हाँ चलेगा कैसे मजे में हाय नमस्ते नमस्ते नमस्कार हाय हम लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं और ये नाला सो परे से आए मेरे फ्रेंड लोग हैं इसका नाम अन्नू है और इसका नाम अन्नू है दोनों का नाम अन्नू कैसे हो सकता है दो का इधर तीन अन्नू है ये भी तो अन्नू है <laughs> पर इनका नाम अन्नू है मुझे पता है इन दोनों का नाम अन्नू किसने रखा मेरे को क्या पता अन्नू से जाके पूछो कौन अनु इनकी माँ <laughs> अभी वो फैन है ना इनके तो सबका नाम अन्नू है खेर तुम लोग जाओ अभी आ, इनके घर पे ना इनके चाचा को लड़का हुए है अच्छा हाँ उसका आज नामकरण है अच्छा हाँ तो किस से नाम रखना है कौन से वर्ड से ए से आया है ए से आया है क्या रखे माय गॉड एक काम करो यूनिक नाम रखो अन्नु रख दो जाओ 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 ठीक है हाय हाय कितना अच्छा लग रहा है जब भी अन्नु जी आते हैं ना आए प्रेशर बहुत कम रहता है क्यों ऐसा लगता है अपने घर का आदमी आए लाए इतना जानती है जानती नहीं घर पे आके मसाज करवाते हैं ना मेरे से अच्छा आप जो इतनी बार मसाज कराने के लिए आते हैं मतलब आप वाकई में मतलब गाना गा करके थक जाते हैं या फिर आपको मेरी मसाज पसंद है सच्ची बता मेरे को सब मालूम है अभी पिछले हफ्ते हम लोग मिले थे ना कहा उधर रायपुर एयरपोर्ट के ऊपर वो बताऊ क्या Yeah. आपको पता है मैम अभी रायपुर एयरपोर्ट पे ना एक आदमी उधर गाना गा रहा था uh. तो अन्नू जी उस पर भड़क गए uh. कहते तुम मुंबई नहीं आ सकते uh. क्यों वो उल्टा अन्नू जी पे भड़क गया कहते आप भी मुंबई नहीं आ सकते क्यों क्योंकि वो पायलट था ना प्लेन का क्या <laughs> 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 तुम जब से आई अनुजी के पीछे पड़ी है साधना जी आई अमित जी आए अरे नहीं नहीं उनकी भी बात मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ आप तो ऊपर वाले में बहुत मानते है ना तो एक चीज मानते रहेंगे जो लिखा रहता है वही होता है है ना वही होता है हाँ देखो मेरा लिखा रहता है ना हम लोग सब लिख के लाते <laughs> मैं 200 एपिसोड की आज पहली बार दिखा रही है देखो सब लिख के लाते हम लोग <laughs> हम लिखा हुआ ही बोलते हैं मैम हमारे क्या वास्तु के हिसाब से हम परफॉर्म करते हैं आजकल अच्छा हाँ अभी देखो आपका नाम इधर लास्ट में लिखा है अच्छा? साधना जी अभी वास्तु के हिसाब से अगर आप वहाँ बैठी रहती ना पहले हम आपके बारे में बात करते हाँ ऐसा रहते हैं खेर सर कैसे अमित जी मैं, मैं बहुत फैन हूँ आपकी ये लीजिए क्या ये क्या है? क्या है? ये गाते रहते हैं ना हमेशा बड़े अच्छे लगते हैं हाँ। इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो आपको छोटे भी अच्छे लगेंगे <laughs> <laughs> सर मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती तो मत बता फिर <laughs> मैंने आपका गाना सुनने के लिए आठ लाख रुपए का रेडियो खरीदा है आठ लाख का रेडियो कौन सा होता है? अरे कपू तेरे को मालूम है वो रेडियो है सर उसमें आप रेडियो में बैठ सकते हैं था हाँ और गर्मी लगती है ना तो एसी भी ऑन कर सकते हैं और पीछे सामान भी रख सकते हैं और कहीं जाना हो तो चला के जा भी सकते उसको कार बोलते हैं हाँ मेरे को मालूम है वास्तु के हिसाब से मेरे को कार सूट नहीं करती ना तो मैंने कार का नाम रेडियो रखेला है मैंने आप तीनों के भी रेडियो देखे बार बहुत अच्छी है आपने अर्चना जी का रेडियो देखा नहीं नहीं इनके पास वाकई में कार नहीं है रेडियो उठा के आती है मडल एंड से और गाना सुनते सुनते ना ऐसे घोड़े पे बैठ के आती है घोड़ा का है ये तो ऊंट है ऊंट है हाँ तो वो वास्तु के हिसाब से घोड़े को ऊंट बोलती है ना हो गया तेरा चलो नहीं नहीं हुआ नहीं है एक मिनट साधना जीप ये लीजिए क्या दे रही है अभी ये दो रुपया ये एक रुपया हाँ। ये एक ये दो पूरा सात रुपया है अच्छा <laughs> पर ये क्या है छोटे पैसे दे रही उनको अरे इतने सालों से वो बोल रही हैं तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाज थैंक यू थैंक यू वेरी मच तो नवाज भाई बोले थे जब वो मिलेंगी उनको साथ दे देना <laughs> खैर मैम क्या आ, बात है? आपका भी गाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है मैं भी अपना मेरा नया गाना लॉन्च हो रहा है अभी कौन सा? हाँ, पहला चखना 
पहला चखना क्या होता है उनका पहला नशा हो सकता है मेरा पहला चखना नहीं हो सकता ये क्या बात है है ना मैम आपको ऑल द बेस्ट और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू ये मेरे किस्मत पलटने वाली है अभी अरे थैंक वास्तु के हिसाब से अरे खैर अभी वास्तु के हिसाब से मसाज का टाइम हो गया है हमारे पास सर मसाज है आपके लिए दिल में बजी गिटार मसाज इसमें क्या होता है वो कैसे इसमें क्या रहता है कस्टमर का हम लोग ऐसा तेल लगाते हैं और ऐसा मसाज करते जैसे दिल के पास आते हैं ना तो ऐसा ऐसा करते हैं हम लोग ऐसा रहते हैं लेकिन ये हर एक कस्टमर के साथ कप्पू मजा नहीं आता ये अनिल कपूर जी आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है क्यों उनके बहुत स्ट्रिंग्स है ना इधर ऐसा खैर मेरे जाने का टाइम आ गया सर मैं चलती हूँ वो हरी हरण जी है ना सिंगर वो हरी हरी में अपना हरण भूल गए और वो हरण वो जो सच्ची में और वो हरण इतना परेशान कर रहा है जगह जगह पत्ते खा रहा है इधर हाँ चलिए सर नेक्स्ट टाइम मुलाकात करेंगे सर लेकिन आपके किस्से बहुत मजा आया बहुत अच्छा लगा मेरे को मैं चलती हूँ फिर आती हाँ ओके बाय अच्छा हम सब ने गाने सुने होते हैं फिल्में देखी होती हैं लेकिन उनके पीछे के जो किस्से इतने मजेदार होते हैं वो हमें तभी मौका मिलता है जब कोई फैमिली मेंबर आके खुद अपने मुंह से सुनाता है जैसे अनु सर के बारे में हमने सुना है इन्होंने एक पाव भाजी वाले ठेले वाले को पटा के रखा था हाँ <laughs> जब कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर यहाँ पे आए तो तू मेरे को झट से इशारा कर दिया करना <laughs> सर ये बात सही है <laughs> नहीं नहीं एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि उस जमाने में कपिल जैसे मैंने कहा मैं स्ट्रगल कर रहा था तो तारदेव एयर कंडीशन मार्केट अभी भी है आज भी है वो वहाँ पूरे बिल्डिंग में ऑफिस थे प्रोड्यूसर्स के और डायरेक्टर्स के और डिस्ट्रीब्यूटर्स के अच्छा जी तो मैं अपना बाजा उठा के चले जाता था पाव भाजी वाला खड़ा रहता था वहाँ हाँ। और मैं वहाँ जाके उसको बोलता था मैंने मेरे दिमाग में ये चलता था कि यार पाव भाजी एक ऐसी चीज है भूख लगती हुई लंच टाइम पर कोई ना कोई निर्माता निर्देशक या तो नीचे आता होगा या पाव भाजी मंगाता होगा ये मेरे दिमाग में था और मैंने बोला कि मुझे काम चाहिए तो कोई ना कोई मिलेगा तो मैं वहाँ खड़ा हो जाता था और पाव भाजी वाले को दोस्त बना लिया मैंने अच्छा अब मैं इसको दोस्त बना लिया और जब कोई बड़ा प्रोड्यूसर आता था या डायरेक्टर आता था वो इशारा करता था मुझे ये ये तो मैं सीधा खड़ा हो जाता था और पीछे जाता था उसके तो मुझे एक मुखड़ा भी याद है जो मैंने बनाया था जिससे मुझे आगे चलकर काम मिला था मैंने उसको बोला सर मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ बोला आप कौन है आई वॉज लिटरली प्लीडिंग तो बोला मैं मैंने डैडी का नाम लिया मैंने तो बोला अच्छा आपके पिताजी का नाम तो सुना डैडी नो वर्क ऑल्सो एट द टाइम तो मैं मुखड़ा सुनाना चाहता हूँ और मैंने पहला मुखड़ा लिखा था जो मैंने लिखा भी था जी मैंने देना ये फैक्ट है कि पाव भाजी वाले ने मुझे एक्चुअली काम दिया तो मैं बताना चाहता हूँ डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन पाव भाजी वाला जहाँ भी वो मालिक करे वो हो उसको नमन करता हूँ उसने मुझे इशारा किया और आज अनु मेरे यहाँ बैठा क्या बात है इतनी भाषाएं नोट पे नहीं होती जितनी भाषाओं में साधना जी ने गाना गाया oh. मोटा मोटा कभी आपने हिसाब लगाया कौन सी भाषा से ज्यादा कमाया आपने <laughs> <laughs> अभी भी प्रोसेस चल रहा है इसने पता नहीं अभी काउंट नहीं किया अच्छा आपने रहमान साहब के साथ भी बहुत गाने गाए साधना हाँ जी और रहमान साहब के बारे में हम सब ने सुना की वो ज्यादातर रात को काम करते हैं हाँ। साधना जी दिन में जो है जल्दी उठने वाली है जल्दी गाना गाती है सुबह तो जैसे हमारे शहर में होता ना कि रात में अगर ऑटो वाले को हम रोके तो नाइट का एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं तो आपने कभी कहा रहमान साहब रात को अगर गवाना है तो तुम्हें डबल चार्ज करूंगी आपको नहीं मतलब रहमान सर का गाना गाना ये बहुत बड़ी बात थी और वो जिस तरह गाना गवाते थे उनको अगर रात को उन्होंने बुलाया तो कभी कभी ऐसा भी हुआ सुबह पहाड़ आए तो छः बज रहे सुबह दिन निकल आया है ऐसा भी मतलब हरी जी और मैं गा रहे थे और इतना टाइम कभी सिर्फ बैठे हैं दो तीन बजे मौका आया फिर माइक पे गए फिर लगता था अब कैसे वॉइस आएगी कैसा मूड बनेगा कैसी एनर्जी होगी लेकिन जैसे ही गाना शुरू किया फिर वहाँ से जो ट्रैक मिला और द वे ही इंस्पायर्ड फिर वो गाना ऐसे मौज में गाते गए और माहौल बन गया और गाना फिर अच्छा होता गया क्या बात है तो अच्छा अभी हाल ही में ना हमारे यहाँ पे ना शानुदा आए थे 
वो कुछ आपके बारे में जिक्र कर रहे थे मेरे बारे में नहीं करेगी तो किसके बारे में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वीडियो यहाँ पे शानू था आपने अनु मलिक साहब के साथ बड़े गाने गाए जी कभी कभी ऐसा भी होता था ना कि कभी कभी आपके किसी गाने में अनु मलिक जी भी आ जाते थे मैम मिला तुम मिली तो जब वो आते थे तो वो तो वो उस बात के पैसे काटते थे कि मैंने भी थोड़ा सा गाया या आप ज्यादा लेते थे कि आपने मेरा गाना खराब किया सब वाली नहीं अच्छा हाँ मुफ्त में गाओ मैं पैसे लगे गाओ मुफ्त में गाओ <laughs> मैं पैसा पूरा ही लेता था अभी अनु जी का थोड़ा सा आ, वो थोड़ा सा ये है क्या वो कुछ लाते हैं कुछ भी गाने की हाँ <laughs> गाने की थोड़ा सा है तो क्या है कि ये बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर का है खाली अनु जी का नहीं अनु जी का थोड़ा सा ज्यादा है इसलिए वो जो महमिला वाला गाना बोला उसमें मैंने अनु जी आई लव यू हाँ उसमें मैंने उन्होंने मेरे को गाने नहीं दिया वो गाना वो मैं मिला तू मिले वो वाला पोर्सन गाने नहीं दिया और खुद गाया इज अ मल्टी टैलेंटेड गाय ये तो मानना ही पड़ेगा एंड अनु जी के साथ मैंने इतना काम किया इतना काम किया लेकिन अनु जी आई लव यू गाना थोड़ा अच्छा कम गाते हैं हमारे साथ तो अच्छा आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में <laughs> मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हर इंसान को जरूर अपना पक्ष रखने का हक होता है जी जी दादा और उन्होंने अपना रखा <laughs> लेकिन इसकी इसकी कहानी कुछ और है जी क्या? इसकी कहानी ये नहीं है कि मुझे गाना था वो वो क्या होता है कि जब शानू को मैंने बुलाया मैं मिला तू मिली बोलने के लिए तो वो वो स्टाइल था मैं मिला तू मिली तो जब दादा है मैं मिला तो मिली मैंने दादा आप मुझे मेरी बहुत मुश्किल से पिक्चर मिली है मेरी बैंडा बजा दो आप समझे ना मैं मिला मैं मिला तू मिली तू मिली डर के जाएगी लड़की भाग जाएगी उसकी कहानी ये है बट शानो इज टेरिफिक पर्सन अ टेरिफिक सिंगर दादा कुछ अफवाहें हैं अफवाहें हैं अफवाहें वो वर्ड खतरनाक है वो अफवाह ये कि जब आप अपनी धर्मपत्नी जी को पहली बार मिले उनके घर गए आप तो आपने ऐसे ही मस्ती मजाक में छेड़ने के लिए गाना बनाया कि गरम चाय की प्याली हो कोई मुझको पिलाने वाली और उन्होंने इसको सीरियसली लेके आपसे शादी कर ली तब से आपने चाय छोड़ दी कॉफी पीना शुरू कर दिया अमित सर एक अफवाह ये है कि सॉन्ग लैलाओ लैलाओ में जो गुलू गुलू वो है वो आपको म्यूजिक डायरेक्टर साहब ने नहीं बल्कि फिरोज खान साहब ने बोला था कि करने को सीरियसली देखो दादा अफवाहें गलत नहीं है हमारी कई कई सही निकलती हैं ये तो सही बात है मुझे याद है वो कौन सा स्टूडियो था अपना टाउन में वेस्टर्न आउटडोर वेस्टर्न आउटडोर तो मैं तो गया वहाँ पे कंचन मेरा कुछ था ही नहीं उसमें बीच में आए फिरोज खान साहब आए उधर नहीं मेरे होंठ को देखो मेरे होंठ को होंठ को देखो होंठ गुल गुलू गुल गुलू गुल गुलू तो मैं मैं आनंद जी भाई को बोला आनंद जी भाई बोले जाओ जाओ फंसो हम हम क्या करेंगे फंसो गुल गुल साधन जी आपके बारे में ये अफवाह कि ना कजरे की धार गाना जब इतना हिट हो गया कि पंजाब में किसी ने कहा था कि ये गाना वो तब तक बजाता रहेगा जब तक सिंगर खुद आके बंद नहीं करेगी जी ये सच्ची बात है ये सच बात है पंकज उदास जी और मैंने ये गाना गाया बड़ा ही खूबसूरत गाना है बहुत अच्छा गाना है और पंकज जी ने बताया था कि तब तक ये चलाते रहेगा ये आसपास वालों ने कंप्लेन की ये गाना बजाया जा रहा है बजाया जा रहा है जब तक आप आके उसको बंद नहीं करेंगे तब तक वो चलाते रहेगा इतना लूप में वो गाना खूबसूरत गाना ऐसा भी मतलब पॉपुलर गाना और इतना किसी को पसंद आया जो ऐसा किस्सा बन जाए ये तो बहुत अच्छी बात है क्या बात है <laughs> दादा एक और अफवाह सुनी कि बचपन में आपको लात मारने की बड़ी आदत थी इसलिए मम्मी पापा आपको बीच में नहीं सुलाते थे 
आइए है इसलिए बीवी अभी दूर सोती है <laughs> अच्छा हमारे जितने भी दर्शक बैठे हैं मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि आपको भी कोई ऐसी अजीब सी आदत है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं <laughs> जी अरे आइए 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 मैं सोचू हमारा कारपेट छोटा कैसे हो गया ये इन्होंने कुर्ता बना सेम प्रिंट है कि नहीं नमस्कार सर नमस्ते कपिल जी नमस्ते कपिल नमस्कार नमस्कार कैसे हैं सर क्या नाम है आपका तुलसी शर्मा बहुत बहुत स्वागत है तुलसी जी आपका कहाँ से आए सर आप बॉम्बे महिंदर अच्छा जी महिंदर जी क्या किस्सा शेयर करना चाहते हैं बचपन की एक वारदात सुनाना चाहता हूँ वारदात आपने बैंक लूटा था अच्छा वाक्य बचपन में मैं खुली आंखों से नींद ले लेता था सो जाता था अभी आप सो रहे हैं कि जाग रहे हैं अभी पूरी तरह पूरी तरह जाग रहा हूँ अभी अच्छा जी पूरी तरह जाग रहा हूँ अभी अभी आप जाग रहे हैं हाँ जी तो कैसे मतलब क्या कैसे ऐसे बिलीव नहीं होता सर सेवंथ क्लास में था बड़े भाई मेरे को पढ़ने के लिए बोल देते उस टाइम ज्यादा साधन नहीं थे चटाई और तकिया था अच्छा जी बस बुक लेके बिठा देते थे मैं थक के खुली आंखें करके रिलीफ होके सो जाता था बंद क्यों नहीं करते थे आप बंद करने पर तो मार पड़ती मालूम हो जाता उनको अच्छा और आपको फिर फ्रेश हो जाते थे आप फ्रेश तो मार खाने पर हो जाता था <laughs> वाह यार तुलसी जी बड़े मजेदार आदमी हो आप जन्म कहाँ हुआ आपका राजस्थान में नागौर जिले में कुचामन सिटी <laughs> तो जब आपका जन्म हुआ आंखें खुली थी उस टाइम उस टाइम तो माँ को और पिताजी को मालूम है मेरे को क्या मालूम मेरे को क्या मालूम सही है नहीं पर आप आप मुंबई में रहते हैं अभी मुंबई अच्छा तो क्या कब आए मुंबई में आप मुंबई में आए मेरे को हो गया पच्चीस साल उस समय जाग रहे थे आप उस समय जाग रहे थे तो अभी क्या करते हैं मुंबई में आप अभी कपड़े का काम है अच्छा कपड़े का ये सेम कपड़ा। खुद रोज नए पहनते हैं आप ऐसे नहीं अच्छे खासे व्यापारियों को दिलाता हूँ जरूरतमंदों को ऐसे ही दे देता हूँ अच्छा जी आप बोलते बड़ा प्यारा आपका जो अंदाज है ना ये बड़ा मजेदार है बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके तो आपका सीरियल देख के सीखा जी <laughs> तुलसी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए धन्यवाद अर्चना जी को आपका कुर्ता बड़ा पसंद आया उतार के दे दो नहीं नहीं <laughs> तेरे को बहुत सूट करेगा तो आपकी टी शर्ट भी मेरे को है <laughs> लेकिन मेरी हेल्थ नहीं है बहुत अच्छा तो। अर्चना जी ने जो जैकेट पहना है वो कि कितना अच्छा देखो सात आठ कपड़े के थान मिला के बनाया देखो वाह अर्चना जी लेकिन बहुत स्टाइलिश वाह तो तुलसी जी बड़ी प्यारी बातें करते हैं आप बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए धन्यवाद शुक्रिया और कोई हमारे दोस्त जी 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 मैडम हेलो सर मैम हेलो अर्चना जी हेलो हाय मेरा नाम कविता है पाशी नवी मुंबई से आई हूँ कविता बहुत बहुत स्वागत है आपका क्या किस्सा शेयर करना चाहती है आप हाँ मेरे छोटे बेटे के बारे में बताना चाहती हूँ आप शादीशुदा हैं <laughs> मेरे को लगा कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट आई है कोई मंगल अच्छा नहीं नहीं मतलब आपको देख के नहीं लग रहा कि आप <laughs> इतनी छोटी लग रही हैं आप ये मेरे हस्बैंड साथ में क्या हाल है सर नमस्कार वेलकम बड़ा बेटा ये आपका बड़ा बेटा अमेजिंग लवली छोटा बेटा घर पे है तो उसको एक अजीब सी आदत थी गुम होने की गुम हो जाता है कैसे मतलब कभी शादी में गए भाई के रिसेप्शन में गुम हो गया था मिला ही नहीं हमको काफी टाइम तक तो फिर आप क्यों छोड़ती थी उसको इतना ही छोटा था तो हम तो बहुत संभाल के रखते थे पता नहीं कैसे वो गुम हो जाता था फिर सब लोग चिढ़ाने लगे कि उसको टैटू खुदवा दो मेरा बाप का नंबर ये है मेरा एड्रेस ये है <laughs> फिर तीसरी बार तो ऐसा हुआ ना कि गणपति विसर्जन का टाइम था तो शाम के टाइम में वो बस ऐसे ही घूम हो गया अकेशन था वो भी <laughs> ये मैंने अलग ही प्रॉब्लम सुनी गुम हो जाता है वाओ एंड फिर पता चला तो सब लोग इधर उधर भागने लगे ढूंढने लगे उसको आ, फिर काफी टाइम तीन चार घंटा ऐसे चले हम लोग रोने भी लगे कि क्या हो गया कैसे हो गया फिर अचानक अनाउंस हुआ वहाँ से कि किसी का बच्चा घूम हो गया तो हम लोग सब वहाँ भागे तो देखा कि गणपति विसर्ज में इतने रश में वो एक बड़े लंबे टेबल पे आराम से बैठ के प्रसाद खा रहे हैं वो अभी कितने साल का है वो अभी टेंथ में है वो oh. अच्छा आपके पति कभी घुमो है <laughs> मैंने प्रॉब्लम जेनेटिक ना हो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ <laughs> इतनी प्यारी बीवी हो आदमी क्यों गुम होएगा ठीक <laughs> है <laughs> और बहुत बहुत धन्यवाद मैम शो में आने के लिए शुक्रिया Thank और you. कोई हमारे दोस्त जी सर हेलो कपिल भाजी क्या हाल है सर अनु जी साधना जी अमित जी नमस्कार अर्चना जी नमस्कार 
मेरा नाम सुनील जैन क्या हाल जैन सब कहाँ से आए आप सर आई एम रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई वेलकम जैसा कि आपको पता है सर कि पुलिस का काम काफी स्ट्रेसफुल होता है जी जी बिल्कुल लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है मैं दो पुलिस स्टेशन में इंचार्ज करके काम किया ए करके शांता कुछ जू में काम किया अच्छा जी तो जब भी स्ट्रेस होता था दो दो दिन सोते नहीं थे हम कई बार गणपति का बंदोबस्त होता था लेकिन जब भी घर आते थे तो लोगों से मालूम पड़ता आज कपिल शर्मा शो है तो कपिल शर्मा शो देख के हम हमारा स्ट्रेस रिलीज हो जाता था बहुत बहुत हमारे लिए बहुत खुशी की बात है यार रियली ग्रेट सर आई थिंक नॉट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बट इट इज द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ अरे कपिल शर्मा शो थैंक यू थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए आपकी इसी इंस्पिरेशन से सर मैंने भी कविता बनाने का हॉबी मैंने अपने डेवलप की है अरे वाह मैंने आपके लिए कुछ लाइनें पंक्तियां लिखी है बनाई है प्लीज प्लीज कंपोज की है जो मैंने इस फ्रेम में ओह स्वीट क्या बात है बनाई है मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ सर बहुत बहुत धन्यवाद सर अरे वाह सर मेरी इच्छा है बड़ा हो जिनका दिल बड़ा हो जिनका दिल नाम है उनका कपिल हंसी की दुनिया के जो है परमात्मा जगत में सबसे ऊपर जिनके लिए है माँ क्या बात है वाँ, वाँ। वो और कोई नहीं पर हैं हमारे प्रिय सर श्री कपिल शर्मा अरे क्या बात है सर बहुत 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 धन्यवाद आपके प्यार के लिए ऐसी है छवि इनकी बेमिसाल जो हमें नहीं देखने को मिली किसी में सालों साल तो आओ अब हम लेकर इनका नाम करते हैं इनको सलाम सर, सलाम सर, सलाम सर, 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 सलाम आपको है आपको सलाम है सर ये आपका प्यार है आपका बड़प्पन है आप इतना प्यार दे रहे हैं वरना जो काम जो कर्तव्य आप लोग निभा रहे हैं पुलिस की ड्यूटी में जो रह के क्योंकि मेरे फादर भी पुलिस में थे तो जैसे आपने कहा कि जब फेस्टिवल होता है हम सब लोगों के लिए फेस्टिवल होता है उस समय आपका काम कितने गुना बढ़ जाता है मेरे ख्याल से आम आदमी नहीं समझ सकता है सो so, हमें बड़ी खुशी मिली सर बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब शो में आने के लिए थैंक यू गॉड ब्लेस यू सर आइए इस तरफ से अर्चना जी क्या आपने एक्टिंग की है ये हुई ना मर्दों वाली बात मजा आ गया <laughs> कपिल इतने महान कलाकारों के दर्शन करवा के तूने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी यार थैंक यू सो मच क्या बात है क्या बात मर जाओ अब आखिरी इच्छा पूरी होगी ना आपकी जाओ अब आप नहीं नहीं ये तो मेरी आखिरी है ना अभी मेरी पहली दूसरी तीसरी बहुत सारी हैं <laughs> सर आपने आज यहाँ बैठ के ना कपिल शर्मा को झूठा साबित कर दिया मैं कैसे झूठा साबित हो गया अरे इसी जगह पे थोड़े दिन पहले सोनू निगम जी बैठे थे अच्छा ये कहते सोनू निगम जी आपकी जगह कोई नहीं ले सकता आपने ली ना <laughs> सर आज अगर मैं यहाँ बैठा ये नहीं कि आपके सामने बोल रहा हूँ अगर आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो सिर्फ इस सोफे की वजह से मैं <laughs> नहीं नहीं सब सोफे, सोफे की वजह से ही बैठे हुए हैं नहीं वो सिद्धू साहब की वजह से बैठे <laughs> तो म्यूजिकल लोग बैठे कोई सिंगिंग की बात करो फालतू बातें शुरू कर देते हो अपना सिंगिंग की बातें करने का मन ही नहीं करता देखो जो आजकल के गानों में बात है ना वो पुराने गानों में नहीं <laughs> क्या मतलब <laughs> नहीं नहीं मेरी बात सुनो ना आजकल के गानों में सिर्फ बात होती है इधरा दारू ले गया और थोड़ा टेबल वेट साफ कर <laughs> और सब कुछ कर और थोड़ा पानी वानी भी मार <laughs> ये सिर्फ बातें हो रही हैं आजकल <laughs> गाने तो होते थे छूकर मेरे मन को किशोरदा के लिए जोरदार तालियां <laughs> ये थे गाने तो ये जो आपने जिसका मजाक उड़ाया ना ये गणपत चल दारू ला हाँ अगले हफ्ते आ रहा है और तो फिर डरता कौन है अगले हफ्ते हम नहीं आएंगे ये तो आपको इतना ही शौक है गाने का तो इंडियन आइडल में क्यों नहीं जाते आप मैं टैलेंट का मौका देते हैं मैं गया था कहते पहले ऑडिशन होगा देखो मैं क्या चलो ठीक है मैं अंदर गया अनु जी बैठे थे दो लोग और भी बैठे थे मैं क्या यार ये लोग मुझे ऑडिशन क्यों दें ये इनको नहीं देने ऑडिशन आपको देने इनको ऑडिशन मैंने देना है ऑडिशन मैं खुद प्रूफ कर चुका हूँ आप जो गाना मिला था इनका बाजीगर का मैंने मना किया था कौन सा छुपाना भी नहीं आता बताना भी मैंने मना किया अच्छा। क्योंकि गाना भी नहीं आता इसलिए मना करवाया गया अच्छा अगर अर्चना जी मुझे गाना नहीं आता दो तीन मेरे कवर सॉन्ग चल रहे हैं उसपे एड भी लगी है वो क्यों पहले सिंगर है मतलब लोग 
गाना स्किप करके ऐड देखते हैं इनकी <laughs> जैसे आपके पूरी दुनिया में फैन है ना अमित सर आप सबके मेरे दुबई में बहुत फैन है अभी मैं थोड़े दिन पहले गया था अभी लैंड किया ही है तीन घंटे तक मेरी फोटो खींची है उन्होंने वाह ये भी बताओ ना क्यों खींची फैन होते तो सामने से फोटो लेते ना इनकी ऐसे फिर ऐसे भी ली फिर ऐसे भी ली ये ड्यूटी फ्री पे ही है चाचा जी परफ्यूम चोरी करते पकड़ गए ये फैन थे आपके वो यार होता था मुक्के क्यों मार रहे थे आपको कपिल बेटे मेरी बात सुन लो वहां पे एयरपोर्ट पे लगा ड्यूटी फ्री मुझे लगा फ्री में सामान उठाना शायद मेरी ड्यूटी है तो मैं उठाने लगा उनको पता नहीं क्या हो गया और मैं सर आप भी शो करते हैं स्टेज शो सब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कौन से टिप्स तीन बातें हमेशा याद रखो जब भी आप शो पे जाते हो कौन सी तीन पहली चार्जर हाँ क्योंकि जब हम स्टेज पे जाते गाने वाने में चार्जर हमारा कोई उठा के ले जाता सर ये बड़ी प्रॉब्लम और दूसरी एग्जिट पब्लिक को कब गुस्सा आ जाए पता नहीं फिर एग्जिट नहीं मिलती की तरफ से भागे और सर तीसरी जब भागना पड़े फिर चार्जर के बारे में नहीं सोचना फिर अपनी जान बचाओ नहीं बहुत अच्छे मैम मेरी ना गाने पूरे तैयार हैं अब एल्बम बनानी है पांच लाख रुपया भी मैंने जोड़ लिया है अब एक मॉडल चाहिए मॉडल यहाँ मॉडल है मेरे लिए मॉडल मैंने मॉडल सुना मॉडल चाहिए लो बगल में छोरी और शहर में ढिंडोरी बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा होता है अच्छा जब तू छोरा को छोरी बना सकता है तो मैं ढिंडोरा तो मैं ढिंडोरा को ढिंडोरी क्यों नहीं बना सकती <laughs> है कि नहीं है मैं मॉडल ना मुझे गाने के लिए मॉडल चाहिए मुझे ट्रक का मॉडल नहीं चाहिए <laughs> तो आप कौन से नुसरत फतेह अली खान हो हाँ <laughs> ड्रिल मशीन जैसी तो आवाज है सर इनकी <laughs> मेरा ना मुँह मत खुलवाना हाँ मत खुलवाना बहुत स्मेल आती है मेरा लेट उतरेगा आप उतार के दो मेरे को जूता मारना है हेलो अमित सर हेलो सन मैम हेलो अनु सर माई सेल्फ इज चंदू ये टेन स्टार जनरल स्टोर मेरा ही सर मेरी बात सुनो तुम इतने बड़े कलाकारों के सामने इतना सस्ता मुंह लेके आ गए तुम्हें शर्म नहीं आती यार सस्ता मुंह क्या होता है मैं और क्या मुंह पे गोल्ड का पानी चढ़ा लू <laughs> एक मिनट क्या बोला इनके पास सौ ग्राम पनीर आ जाए तो तुम उसकी एफडी करा देते हो तो गोल्ड तुमने सोचा भी कैसे भाई चाचा जी मेरी बात सुनो जब गोल्ड की बातें हो रही है ना बीच में ओल्ड नहीं बोलते बात समझ में आई है और खैर मैं आपको ये बता दूं कि आपकी एल्बम का मॉडल मैं ही बनूंगा अबे ओ लकड़ गंजे ऐसा कौन सा जानवर होता है लकड़ गंजे आ, तो ऐसा भी कौन सा इंसान होता है <laughs> अच्छा अगर आपकी बातें खत्म ना हो तो मैं दो गाने बाहर गा के आ जाऊं हाँ, हाँ। तो मुझे तो मौका मिलने ना बैठा हूँ चुपचाप प्रोड्यूसर हूँ यार देखो हाँ। चाचा जी मेरी बात सुनो वो तो चैनल हमें पैसे देता है इसलिए हम आपके गाने सुन लेते हैं हाँ बाहर जाके गाने नहीं गाने नहीं तो कुत्ते काट लेंगे आपको कुत्ते कैसे काटेंगे कुत्ता तो मेरे साथ बातें कर रहा <laughs> अच्छी बात बोली आपने मैं सच्ची बोलू अगर आप जिंदा नहीं होते ना मैं आपको चूम लेती <laughs> लेकिन मॉडल मैं ही बनूंगा चाचा जी मैंने बता दिया आपको हाँ मॉडल मैं बनूंगी hmm. हेलो जी हेलो जी हेलो मेरी दिल्ली तमन्ना है कि आपके गाना में मैं मॉडल बना अच्छा अगर तेरी दिल्ली तमन्ना है ना तो नोएडा में जाके मॉडल बन मेरी भी नाला सुपारी तमन्ना है मॉडल में ही बनूंगी <laughs> तो ऐसे तो मेरी भी अमृतसरी तमन्ना है कि मैं भी मॉडल बनू तू अमृतसरी मॉडल नहीं तू अमृतसरी कुलचा बन कम से कम फेमस तो होगा वो तेरी इतनी अच्छी पर्सनालिटी तू भिखारी क्यों नहीं बन जाता <laughs> कपू सब लोग लड़ रहे हो आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे वाह आई लाइक यू अरे मुझे नहीं इनको इनको आई डोंट लाइक अनु जी इनको बोलने का बहाना चाहिए तुम ना मेरी बात सुन लो बार बार ऐसी बातें कर रही हो मुझे गुस्सा दिला रही हो तुम मैं तो कहता हूँ आपस में लड़ लड़ के मर जाओ हमारा नहीं कम से कम क्राइम पेट्रोल वालों को तो एपिसोड बने <laughs> <laughs> देखो गाइस मॉडल बनने के लिए ऐसे फिगर होना चाहिए 
तो मेरी फिगर में क्या प्रॉब्लम है फिर बताओ <laughs> अबे ओ फिगर की बात अगर लड़की करे ना तो अच्छा लगता है तो ऐसी बात फिर लड़की को बोलनी चाहिए ना <laughs> और मेरी बात सुनो कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है मॉडल बनने के लिए फिगर की जरूरत नहीं होती और कॉन्फिडेंट होने के लिए कॉन्फिडेंस के स्पेलिंग भी आने चाहिए <laughs> चलो जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेठ आ गए स्पेलिंग सुनने के लिए हेलो हेलो मेरे मेरे एक बार ना इनको स्पेलिंग सुना के सबका मुंह बंद कर दे चाचा जी मैं आपको कहीं गालियों की स्पेलिंग ना सुना दूं <laughs> मेरी बात सुनो आप ना बीच में मत बोला करो चुप करके बैठा जा करो बेटे हम दोनों बीच में थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं इसीलिए टिके हुए नहीं तो ये कब के हम ये निकाल दें <laughs> बोलते रहा करो क्या बात है चाचा जी इनके लिए जोरदार ताली हो जाए <laughs> पहली बार इस आदमी ने शो पे फनी बात बोली है <laughs> वाह वाह बहुत अच्छा है चलो ठीक है मैंने फनी बोली है और अपनी भी बोली है कुछ लोग तो दूसरों की कॉपी कर कर खा रहे हैं हाँ सही बात है सही बात है तू काहे को दूसरों की कॉपी करता है रे मैं कहा कॉपी करता हूँ तू तो ब्रश भी नहीं करता <laughs> ओए मेरी बात सुनो तुम सब लोग निकल जाओ तुम लोगों का हो गया मैं चैनल से थप्पड़ मारने वाली टीम बुलाने वाला हूँ ये 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 थप्पड़ मारने वाली टीम कब आई भाई जब से आप शो में आए हैं देखो भाई इतनी बेजती मैं बता नहीं मैं आखिर मैं प्रोड्यूसर हूँ देखो क्या तुम तुम मॉडल बनेगी तुम मॉडल मेरी मर्जी पैसा मैं लगा रहा हूँ <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग शो में आए बहुत मजा आया आपसे बातें करके thank you, thank you. आपके मुंह से किस्से सुन के गाने सुन के थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग दोस्तों त्योहारों का मौसम है इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि बाजारों में भीड़ करने से बचें मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें स्वस्थ रहें खुश रहें गुड नाइट शुभ रात्रि थैंक यू For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos <laughs>